நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு முக்கியமான தலைப்பு தங்க நகைகள் தங்க தங்கம் வாங்கும் நான் அடமான வைத்த நகைகளை திருப்ப வட்டி செலுத்தும் நான் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு அதிர்ஷ்டம் அது இஷ்டம் என்கிற மாதிரி தங்கம் பெரும்பாலானவர்களிடம் தங்குவதே இல்லை தங்கம் மதிப்பு மிக்க பொருளாகவும் உயரிய அந்தஸ்தை பெற்று தருகிற பொருளாகவும் மாறிவிட்டது அதனால் ஏழைகளுக்கு எட்டா கனியாகிவிட்டது சரி எத்தனையோ ஆசைகளில் தங்க நகைகள் வாங்கும் ஆசை அனைவரிடமும் உண்டு ஆனால் தங்கம் தங்குவதற்கு என சில அமைப்புகள் இருக்கிறது தங்கம் தங்க வேண்டுமானால் வாங்கும் நாள் அணியும் முறை என சில விதிகள் இருக்கிறது அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும் தினக்கூலியாக இருப்பார் அவர் கூட மாத சீட்டு போட்டு வருஷத்திற்கு கால் போன் அரை போன் என வாங்கி சேர்த்து பத்து போன் பதினைந்து போன் நகை வைத்திருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே சமயம் மாத சம்பளம் அதுவும் கை நிறைய சம்பளம் மிடுக்கான தோரணையோடு வளம் வருகிற பலருக்கு தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடிகிறதே தவிர தங்கம் வாங்க முடியவில்லை என்று குறைபட்டுக் கொள்வார்கள் வாங்கணும்னா அதுக்கும் ஒரு லோன் அல்லது கடன் வாங்கினால் தான் சாத்தியம் என்கிற நிலை இருக்கலாம் அதோடு தங்கம் அணிந்து கொள்ளவும் ஒரு கொடுப்பினை வேண்டும் நிறைய வசதிகள் நிறைந்த பலர் இன்றும் வெறும் கையோடு கழுத்தோடு இருப்பதையும் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒருவர் கழுத்தில் மெல்லிய சங்கிலி கையில் சிறு மோதிரம் என தங்க பாரம்பரியத்தில் இருப்பதையும் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் ஏன் இந்த வேறுபாடு என்ற கேள்விக்கு ஆன்மீகத்திலும் ஜோதிடத்திலும் பதில் இருக்கிறது பொன் பொருள் ஆடை ஆபரண சேர்க்கைக்கு உரிய கிரகமாக சுக்ரன் இருக்கிறார் சுக்ரன் மகாலட்சுமியின் உடன் பிறந்த சகோதரன் மகாலட்சுமி தான் சகல ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் உரிய தெய்வம் குபேரன் கூட மகாலட்சுமியின் ஆசையோடு தான் நிதி பரிபாலனம் செய்கிறார் என்கிற நிலையில் சுக்ரன் வலு பெற்றாலும் சுக்கரதசை நடப்புக்கு வந்தாலும் பொன்னகை சேரும் யோகம் உண்டு அணிந்து கொள்ளும் பாக்கியம் உண்டு என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை உண்மையில் தங்க நகைகளுக்கு உரிய கிரகமாக குரு பகவான் இருக்கிறார் சுக்ரன் வெள்ளி நகைகளுக்கும் பொருள்களுக்கும் காரணமானவர் ஒருவர் தங்க நகை வாங்க சுக்ரன் உதவலாம் அது நிரந்தரமாக தங்க வேண்டுமானால் குரு பலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியம் இல்லாவிட்டால் சுக்ரனின் கசா அல்லது புத்தி நடப்பில் உள்ள காலங்களில் தான் சேர்க்கை பெற்ற கிரகங்களின் தசா காலங்களில் வாங்க வைத்தாலும் தன் சாரம் பெற்ற கிரகங்களின் தசா காலத்தில் வாங்க உதவினாலும் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் மூலம் வரதட்சணையாக பொன் நகைகளை சேர வைத்தாலும் குரு பலம் இழந்து போனால் அந்த நகை காலப்போக்கில் கரைந்துவிடும் அடமானம் வைப்பது வங்கி லாக்கர்களில் பாதுகாப்பு கருதி அணியும் பாக்கியம் இல்லாமல் வைத்து விடுவது என அசாதாரண சூழல் வந்துவிடும் தேவகுரு அசுர குருவான குருவும் சுக்கரனும் ஜாதகத்தில் சம நிலையில் அமர்வதற்கு கொடுப்பினை இருக்க வேண்டும் சுக்ரன் கேந்திரம் திரிகோணம் பெற்றால் ரிஷபம் துலாம் ராசியில் இருந்தால் புன்னகை சேரும் குரு கேந்திர திரிகோணம் பெற்றால் தனுசு அல்லது வீண ராசியில் இருந்தால் புன்னகை சேரும் மறுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் ரிஷபம் அல்லது துலாம் லக்னத்தில் பிறந்து பிறந்த ராசியானது தனுசு அல்லது மீனமாக அமைந்தாலோ அல்லது தனுசு மீன லக்னமாக அமைந்து பிறந்த ராசியானது ரிஷபம் அல்லது துலாமாக அமைந்தாலோ எதிர்மறையாக செயல்படும் நிலை குரு சுக்ரன் இருவருக்கும் வந்துவிடும் அவ்வாறான நிலையில் தங்க நகைகள் தங்குவது கடினம் வாங்கினாலும் அடிக்கடி அடகு கடைக்கு போகும் நிரந்தரமாக அணிந்து கொள்ளும் சூழல் இருக்காது ஓரளவு தோஷ நிவர்த்தி வேண்டுமானால் குரு அல்லது சுக்ரன் கேந்திரங்களில் அல்லது திரிகோணங்களில் ஆட்சியாக அல்லது உச்சமாக இருந்தால் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் இல்லாவிட்டால் வாங்குவது கடினம் வாங்கினால் வைத்து கொள்வது கடினம் இது போன்ற ராசி லக்ன மாறுதல்கள் தங்க நகைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் மற்ற யோகங்கள் வீடு வாகன சேர்க்கைகள் 
ஆடம்பர வசதிகள் பெருக்கம் நிலையான கௌரவத்தை பெறுதல் போன்றவற்றில் சிக்கல் வராது ஐம்பது பவன் நூறு பவன் நகை வைத்திருந்தாலும் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் போகும் சரி ஜாதக யோகம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் தங்கம் தங்கா தோஷம் இருந்தாலும் அதை போக்குவதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கிறது சிறுக சேமித்து தங்கம் வாங்கும் ஆசை இருந்தாலும் தங்கம் வாங்க என சிறு தொகையை அது ஒரு ரூபாயாக கூட இருக்கலாம் வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஆறு முப்பது முதல் ஏழுக்குள் அல்லது மதியம் ஒன்று முப்பது முதல் இரண்டுக்குள் தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதல் முறை மட்டுமே நாள் பார்த்து நேரம் பார்த்து சேமிப்பை துவங்க வேண்டும் மற்ற நாட்களில் உங்களால் முடிந்த அளவு சேமிப்பை உருவாக்கலாம் தங்க நகைக்காக நம்பிக்கையான சிறு சேமிப்பு திட்டங்களை கடைகளில் உருவாக்குவதாக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தை பின்பற்றலாம் இதை பின்பற்றி உருவான சேமிப்பில் வாங்கப்படும் தங்க நகைகள் உங்கள் கைவிட்டு போகாது இன்னும் சில தங்க முகூர்த்தம் தருகிறேன் பரணி நட்சத்திரம் வருகிற நாளில் திருதியை திதியும் இருந்தால் தங்க முகூர்த்தம் அல்லது பரணி நட்சத்திரம் வருகிற வியாழக்கிழமை அல்லது வியாழக்கிழமை என்று திருதியை திதியும் சேர்ந்து வந்தால் இம்மூன்றும் தங்க நகைகள் வாங்க தங்கம் வாங்குவதற்காக சேமிக்க உகந்த நாள் மேலும் வியாழக்கிழமை என்று புரட்டாதி நட்சத்திரம் வந்தாலும் வெள்ளிக்கிழமை உத்திர நட்சத்திரம் வந்தாலும் புதன்கிழமை கஷ்ட நட்சத்திரம் வந்தாலும் தங்க முகூர்த்த நாள் தான் இந்த நாட்களில் சரியான நல்ல நேரம் எது என்கிற கேள்வி எழும் நல்ல நாள் நல்ல நேரம் பார்க்க பொதுவாக கடைபிடிக்கும் முறைகளை பின்பற்றினால் போதுமானது ராககாலம் யமகண்டம் கூடாது அஷ்டமி நவமி பிரதம கரிநாள் சந்திராஷ்டமம் கூடாது ஜென்ம நட்சத்திர நாள் அறவே கூடாது குளிகை நேரத்தை தவிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குளிகை நேரத்தில் வாங்க முடிந்தால் இன்னும் சிறப்பு குளிகை என்பது வளரும் நேரம் இன்னும் சில செய்திகள் இருக்கிறது அதையும் பார்த்துவிட்டு அடகு வைத்த நகைகளுக்கு வட்டி கட்டும் நாள் நேரத்தை பார்ப்போம் வீட்டில் செல்வம் சேர சில வாழ்வியல் நடைமுறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் தங்கம் என்பதும் செல்வம் தானே தங்கம் வாங்கும் நாளில் ஆலயத்திற்கு செல்வது போல் சுத்தமாக குளித்து செல்ல வேண்டும் குறிப்பாக படுக்கை தீட்டு புரியும் நினைக்கிறேன் பெண்களுக்கு குளியல் தீட்டு இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அந்நாளை தவிர்த்து வேறு ஒரு நாளில் செல்ல வேண்டும் செத்தா வாழ்ந்தா சீர் செய்கிற பழக்கம் பல இடங்களில் இருக்கிறது நகை வாங்குவோம் அது நமக்காக இல்லாமல் வேறு ஒருவருக்கு சீர் செய்யும் பொருட்டு நகைகள் வாங்க போகலாம் அவ்வாறான நாட்களில் கையில் பணம் இருந்தால் செய்ய வேண்டும் என்கிற மனம் இருந்தால் போதும் அது எந்த தோஷத்திற்குள்ளும் வராது வாங்கலாம் சீர்முறையை சிறப்பாக செய்யலாம் சொந்த உபயோகம் என்று வருகிற போதுதான் ஒவ்வொன்றையும் கவனிக்க வேண்டும் படுத்தி தீட்டு குளியல் தீட்டு மாதிரியே சூதக தீட்டும் கூடாது சூதக தீட்டு என்றால் தெரியும் தானே பிறப்பு இறப்பு தீட்டுகள் தீட்டு நடப்பில் உள்ள நாளில் சொந்த உபயோகத்திற்காக நகைகள் வாங்கக்கூடாது என்னங்க இது வீட்டில் பிள்ளை பிறந்திருக்கு அல்லது பொண்ணு வயசுக்கு வந்திருக்கு தீட்டு தான் இருந்தாலும் அவங்களுக்கென சில நகைகள் வாங்கி போடணுமே எப்படி விதி இருந்தால் விளக்கு என்பது இல்லாமலா போகும் தீட்டு உள்ள காலங்களில் காலை மணி பதினொன்று முப்பது முதல் பனிரெண்டு முப்பதுக்குள் அவசர அவசியம் கருதி தங்க நகைகள் வாங்கலாம் மற்ற நாட்களில் தங்க முகூர்த்தம் பார்த்தே வாங்குங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மறக்காமல் செய்ய வேண்டியதும் கூட தங்க நகைகளை வாங்கி வந்ததும் வீட்டில் விளக்கேற்றி வைத்து நெருப்பு கறிபடாமல் காமாட்சி அம்மன் விளக்கிற்கு அந்த நகையை அணிவித்து பின் வீட்டில் பெரியவர்கள் இருந்தால் அவர்கள் கையால் வாங்கி அணிந்து கொள்வது சிறப்பு அல்லது இஷ்ட பெண் தெய்வங்களுக்கு அணிவித்து பின்னர் அணிந்து கொள்ளலாம் மோதரம் தோடு போன்ற அணிவிக்க முடியாத தங்க நகைகளாக இருந்தால் விளக்கின் பாதத்தில் அம்மன் பாதத்தில் வைத்து பின் எடுத்து அணிந்து கொள்ளலாம் அதை போல் தங்க நகைகள் அடகு வைத்துவிட்டு திருப்ப முடியாமலும் வட்டி மேல் வட்டி கட்டி ஒரு கட்டத்தில் அதுவும் கட்ட முடியாமல் மூழ்கி ஏலத்திற்கு செல்லும் நிலை பலருக்கு ஏற்படலாம் என்னதான் முயன்றாலும் அதை மீட்க முடியவில்லையே என்ற கவலை இருந்தால் அதற்கும் 
தீர்வு நாள் இருக்கிறது செவ்வாய் மதியம் பனிரெண்டு முதல் ஒரு மணி வரையிலான ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் அடகு வைத்திருக்கும் தங்க நகைக்கு சிறு தொகையாவது வட்டியாக கட்டினால் விரைவில் அந்த நகை அடகு கடையிலிருந்து மீண்டு உங்கள் கையிக்கே வந்துவிடும் இதை பரிச்சித்து பாருங்கள் பலன் பெறுங்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்